ఓకే దాని నుంచి మనం ఇదంతా కూడా మాట్లాడుకుందాం మరి ఒకసారి థర్మామీటర్స్ గురించి మాట్లాడతా ఓన్లీ లిక్విడ్ టైప్ థర్మామీటర్స్ గురించి మాట్లాడతా ఏ టైప్ థర్మామీటర్స్ అంటే లిక్విడ్ టైప్ థర్మామీటర్స్ లిక్విడ్ టైప్ థర్మామీటర్స్ ద్రవరూప థర్మామీటర్ల గురించి మాట్లాడతా లిక్విడ్ టైప్ థర్మామీటర్స్ రైట్ మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది అవసరమో అది మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నా రైట్ దాంట్లో భాగంగా లిక్విడ్ టైప్ థర్మామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా దాంట్లో రెండు రకాల థర్మామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుతా రెండు రకాల థర్మామీటర్స్ ఏంటే సార్ అని అడిగితే మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ పాదరస్ థర్మామీటర్ అండి రైట్ తర్వాత ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ రైట్ ఈ రెండు రకాల థర్మామీటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా ఏదైనా ఒక థర్మామీటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే దాని మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ తెలియాలి రైట్ మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూని డిసైడ్ చేయాలి దాన్ని డిసైడ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఇంటర్నల్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇది టిప్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్ స్టీల్ టిప్ ఇది రైట్ టిప్ అనమాట రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది జనరల్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేసినట్టే పాదరసాన్ని ఇది చేస్తాను మెర్క్యూరి మెర్క్యూరి పాదరసం హెచ్వెల్ దీన్ని డిసైడ్ చేయాలి మనం కనిష్ట గరిష్ట విలువలను ఎలా డిసైడ్ చేస్తారో చూడండి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక థర్మామీటర్ ఉంది రైట్ ఒక అన్నౌన్ థర్మామీటర్ అది అన్నౌన్ థర్మామీటర్ ఏం కాదు నౌన్ థర్మామీటర్ ఇది ఈ నౌన్ థర్మామీటర్లో నేను ఏం చేసినట్టే వాటర్ యూజ్ చేసిన రైట్ వాటర్ 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 యూజ్ చేసినండి వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత హండ్రెడ్ వాటర్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అండి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ నా దగ్గర ఒక అన్నౌన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అన్నౌన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ మైనస్ టెన్ ఉంది ఎంత మైనస్ టెన్ నేను వాటర్తో తయారు చేసి ఇదే థర్మామీటర్ అనుకోండి వాటర్తో తయారు చేసిన థర్మామీటర్ దీంట్లో పెట్టే దీని మీద ఉంచాను అనుకోండి ఏమవుతుంది థర్మామీటర్ అంటే ఏంది ఉష్ణమాపకం అండి ఓకేనా ఉష్ణమాపకం ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని డ్యాస్ అంటారు ఉష్ణమాపకం అంటారు థర్మామీటర్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఇది వాటర్తో తయారు చేసినటువంటి థర్మామీటర్ అయితే ఇప్పుడు దీని మీద ఉంచితే వాటర్ యాక్చువల్గా జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్గా గడ్డగట్టిపోతుంది మైనస్ టెన్ ఉంది కదా అడా జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ గడ్డగట్టిందా మైనస్ ఐదు గట్టిందా ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు అందుకే మినిమంలో మినిమం ఎంత కొలవగలుగుతూ అంటే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బాడీ ఉందనుకోండి ఈ బాడీ టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాటర్ని ఆ వాటర్ థర్మామీటర్ కాదు ఈ వాటర్ థర్మామీటర్ని ఎడుంచితే దీంట్లో ఉన్న వాటర్ ఇవాపరేట్ అయిపోతాయి ఆ టెంపరేచర్కి వంద డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్దకి అయిపోతాయి కదా అంటే మాక్సిమంలో మాక్సిమం ఎంత కొలవగలుగుతాం హండ్రెడ్ డిగ్రీ అంటే ఈ మెటీరియల్ లోపల యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ యొక్క స్థితి మారనంత వరకు కూడా కొలవచ్చు ఎంతవరకు కొలవచ్చు అంటే మినిమంలో మినిమం జీరో జీరో కన్నా అంటే మళ్ళీ స్థితి మారుతుంది మాక్సిమంలో ఎప్పుడు మారుతుంది మళ్ళీ హండ్రెడ్ అప్పుడు మారుతుంది హండ్రెడ్ వరకు అంటే ఏ రేంజ్ లో మారదు జీరో టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రేంజ్ లో మారదు ఆ మారనంత వరకు కూడా కొలుచుకోవచ్చుగా మనం అందుకే ఆ మారనటువంటి స్థితుల గురించే మాట్లాడాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక మెర్క్యూరీ థర్మామీటరు మారినటువంటి టెంపరేచర్ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ థర్మామీటరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మారదు బాయిలింగ్ పాయింట్ మినిమం పాయింట్ అవుతుంది సారీ మెల్టింగ్ పాయింట్ మినిమం వాల్యూ అవుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది అందుకే పాదరసాన్ని కొలవగలిగేటటువంటి పాదరస థర్మామీటర్ను ఉపయోగించి కొలవగలిగేటటువంటి ఉష్ణోగ్రత వ్యాప్తి ఎంత అంటే మైనస్ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎందుకంటే దీని మెల్టింగ్ పాయింట్ మైనస్ థర్టీ గరిష్ట విలువ ఎంత ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి మైనస్ థర్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు మైనస్ థర్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎగ్జామినేషన్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి దీని మీద ఎన్ని పాజిబుల్ క్వశ్చన్స్ అయినా ఫామ్ చేయొచ్చు మెర్క్యూరీ బాయిలింగ్ పాయింట్ పాదరసం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం లేదా మరుగు స్థానం ఆప్షన్ ఏ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ బి సెవెంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ సి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ డి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏం చెప్తా త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై ద మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ పాదరస థర్మామీటర్ ను ఉపయోగించి కొలవగలిగే ఉష్ణోగ్రత వ్యాప్తి ఆప్షన్ ఏ మైనస్ థర్టీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రైట్ మైనస్ వన్ టెన్ టు సెవెంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇలా ఇస్తాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మైనస్ థర్టీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇలా ఇవ్వచ్చు రైట్ మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే క
రైట్ సిక్స్ మ్యాక్సిమ వెదర్ టెంపరేచర్స్ ఉంది కదా వెదర్ టెంపరేచర్స్ ని మనం దేని ద్వారా మెజర్ చేస్తాం రైట్ సిక్స్ మ్యాక్సిమం మినిమం టెంపరేచర్ ద్వారా మనం మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ రెండు తర టైప్ ఆఫ్ థర్మామీటర్స్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ రైట్ ఈ క్లినికల్ థర్మామీటర్ ని మ్యాక్సిమం థర్మామీటర్ అని కూడా అంటారు గరిష్ట థర్మామీటర్ అని కూడా అంటారు గరిష్ట థర్మామీటర్ అని ఎందుకు అన్నారంటే గరిష్టంగా మనం ఎప్పుడు కూడా నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి వన్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు అంటే జ్వరం కొలవటానికి ఉపయోగిస్తాం రైట్ అందుకే దీన్ని గరిష్ట అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో నీకు ఈ పదవి ఇవ్వకపోతే దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది క్లినికల్ థర్మామీటర్ అన్న గరిష్ట థర్మామీటర్ అన్న ఒక్కటే దాంట్లో యూజ్ చేసేది పాదరసం క్లినికల్ థర్మామీటర్ లో యూజ్ చేసి మనం ఎంతవరకు కొలవచ్చు అంటే నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్స్ టు మనిషి ఉన్నంత వరకే కదా కొలిచేది ఇక వీటి తర్వాత థర్మామీటర్ తో పని ఉండదు వన్ టెన్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్స్ వన్ టెన్ డిగ్రీ ఫార్ నీట్స్ దాటినా కానీ ఆ థర్మామీటర్ తో పని ఉండదు అతనికి నైంటీ ఫైవ్ తగ్గినా కానీ థర్మామీటర్ తో పని ఉండదు అతనికి ఎందుకంటే అతనే ఉండడు కాబట్టి అదనమాట ఆ రేంజ్ అనమాట నైంటీ ఫైవ్ టు వన్ టెన్ వరకు మెజర్ చేస్తారు ఇక ఒక రోజులో వచ్చే కనిష్ట గరిష్ట విలువల్ని సిక్స్ మ్యాక్సిమం మినిమం టెంపరేచర్ ద్వారా కొలుస్తారు కాబట్టి దీన్ని మ్యాక్సిమం మినిమం టెంపరేచర్ స్కేల్ అన్నారు అదే టెంపరేచర్ థర్మామీటర్ అన్నారు దీన్నే ఓన్లీ మ్యాక్సిమం అని చెప్పారు రైట్ ఇది జరిగేటటువంటి సిచ్యువేషన్ మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ కి సంబంధించి ఇది సిక్స్ మ్యాక్సిమం అని మినిమం కి సంబంధించి ఇది మెర్క్యూరీ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఏంటి ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ కూడా మాట్లాడి ఈ ఆల్కహాల్ వాటర్ తర్వాత మెర్క్యూరీ యొక్క బిహేవియర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఎందుకు మరి వాటర్ నేను క్యూజ్ చేయటలా మనం అనేది చూద్దాం రైట్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ చూడండి ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు మెర్క్యూరీ లాగిన మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ మెజర్ చేయాలి మినిమం వాల్యూని ఎలా మనం డిసైడ్ చేస్తాం మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆల్కహాల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంతో తెలియాలి ఆల్కహాల్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంతో తెలియాలి ఆల్కహాల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే మైనస్ వన్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మెర్క్యూరీ కన్నా బెటర్ కదా ఆల్కహాల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే సెవెంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సెవెంటీ సిక్స్ అది ఎంత మైనస్ వన్ టెన్ అందుకే మైనస్ వన్ టెన్ టు సెవెంటీ సిక్స్ వరకు మెజర్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలా అడిగితే ఏం చెప్తారు ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ ను ఉపయోగించి కొలవగలిగేటటువంటి ఉష్ణోగ్రత వ్యాప్తి జీరో టు జీరో టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రైట్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ టు వన్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రైట్ మైనస్ వన్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు సెవెంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మైనస్ థర్టీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రైట్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు పన్ని ఆప్షన్స్ అంట వీటిని అప్పుడు ఏం చదువుతారు పన్ని ఆప్షన్స్ చెప్పండి ఇదేగా ఇలా ఇలా మెజర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి మరి ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే ల్యాబరేటరీలో యూజ్ చేస్తారు ల్యాబరేటరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్కి ల్యాబరేటరీ ఎందుకు సార్ ల్యాబరేటరీలో యూజ్ చేస్తారు మామూలుగా మనం దీన్ని మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ యూజ్ చేయొచ్చుగా అంటారు మీరు మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి మెర్క్యూరీ కనుక గ్లాస్ లీక్ అయింది అనుకోండి గ్లాస్ పగిలిపోతే మెర్క్యూరీ లీక్ అయితే మినిమిటా వ్యాధి వస్తుంది అనమాట అందుకే మెర్క్యూరీని యూజ్ చేయాలి డిసీజెస్ వస్తాయి అనమాట మెర్క్యూరీ వల్ల రైట్ అదే ల్యాబ్ ఆల్కహాల్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు కింద పోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు దాని మీద డేంజర్ ఏం కాదు అక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే రిఫ్రిజిరేటర్లో యూజ్ చేస్తారు రిఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో టెంపరేచర్స్ లో ఉంటే కదా లో టెంపరేచర్స్ మెజర్ చేయడానికి ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ యూజ్ చేస్తారు ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ దీని అంటే కోల్డ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు కోల్డ్ కంట్రీస్ రైట్ కోల్డ్ కంట్రీస్ శీతల దేశాలు అంటాం మనం శీతల దేశాల్లో వాడతారు రిఫ్రిజిరేటర్లో వాడతారు లేబరేటరీలో వాడతారు ఎవరిని రిఫ్రిజిరేటర్ ఏది ఆల్కహాల్ థర్మామీటర్ అదే మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్ ని అయితే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఉష్ణమండల దేశాల్లో రైట్ హాట్ రీజియన్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు వామ్ కంట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత మనకి ఈ వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు యూజ్ చేసేటటువంటి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత మాపకలు యూజ్ చేస్తారు ఈ డాక్టర్స్ యూజ్ చేసేటటువంటి ఈ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ క్లినికల్ థర్మామీటర్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ మెర్క్యూరీ ఆల్కహాల్ ని ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నారు సార్ వాటర్ ని చూజ్ చేసుకోవచ్చుగా అని అడుగుతారు మీరు అందుకే మీకు చెప్పిన వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఎలా ఉంది వెరీ హై ఉంది కదా వెరీ హై ఉంది కాబట్టి అది త్వరగా వేడెక్కదు త్వరగా చల్లబడదు అందుకే
రైట్ అందుకే ఆడు ఉంచి ఉంచి అమ్మడినే తీసేస్తాడా అంటే వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఉంచి తీసేస్తాడా లేకపోతే పొద్దున్న నాలుగు కింద నుంచి సాయంత్రం రా బాబు మంచిగా నీకు రికార్డు అంటే మంచిగా వాల్యూస్ వస్తాయి పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి అని చెప్తాడా లేదుగా ఎందుకంటే వెంటనే తీసుకోవాలి వెంటనే వ్యాకోచించాలి అందుకే టిప్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్ దేంతో తయారు చేశారు మీరు రైట్ ఈ టిప్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్ ని స్టీల్ తో తయారు చేశారు కదా స్టీల్ ఎందుకంటే స్టీలు వెంటనే మెర్క్యూరీకి ఇస్తుంది హీట్ ని అవునా కదా ఎందుకంటే విశిష్టోష్ణం తక్కువ అదే విధంగా మెర్క్యూరీ కూడా విశిష్టోష్ణం విలువ తక్కువ కాబట్టి వెంటనే వేడెక్కుతుంది వెంటనే వ్యాకోచి చేస్తుంది ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతుంది ప్రాసెస్ అంతా కూడా వితిన్ వన్ మినిట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ లో జరిగిపోతుంది కాబట్టి వెంటనే రీడింగ్ వచ్చేస్తుంది అదే వాటర్ అనుకోండి మన మనం అన్నట్టుగా పొద్దు నుంచితే సాయంత్రం రావాలి ఈ లోపల జ్వరం కూడా తగ్గిపోద్ది అదే విధంగా మెర్క్యూరీ అంత ఫాస్ట్ గా వ్యాకోచించదు వాటర్ మళ్ళీ సమానంగా వ్యాకోచి సమానంగా సంకోచించే నేచర్ లేదు ఏది వాటర్ కి ఎనామలస్ ఎక్స్పెన్షన్ ఎనామలస్ కంప్రెషన్ నేచర్ ఉంది వాటర్ కి రైట్ ఇది జనరల్ గా అంటే అసంగత వ్యాకోచు అసంగత సంకోచాలు కూడా ఉన్నాయి నీటికి కానీ వీటికి లేదనమాట రైట్ ఇది అందువల్లనే మనం వాటర్ నీట్ చేయం అనమాట హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉండటం వల్ల మేజర్ డ్రాబ్యాక్ వాటర్ కి ఏది ఎక్కడ థర్మామీటర్ ఇండస్ట్రీలో కానీ మిగిలిన మన నిత్య జీవితంలో వాటర్ కి హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉండటం వల్లనే మొత్తం కూడా సన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి హీట్ రేడియేషన్ అంతా కూడా ఓషన్స్ లో స్టోర్ అయి మనకి మొత్తం గ్లోబల్ టెంపరేచర్ అంతా మోడరేట్ చేస్తుంది లేకపోతే ఆ టెంపరేచర్ కి మనం ఎప్పుడో చనిపోయే వాళ్ళం భూమి మీద మనకి జీవరాశులు ఉండే అవకాశమే లేకపోయేది అందుకే మిగిలిన గ్రహాల మీద లేవు ఎందుకంటే వాటర్ లేదు వాటర్ ఉంటేనే కదా సన్ లైట్ అంతా వస్తే దాంట్లో స్టోర్ అయితే గ్లోబల్ టెంపరేచర్ మోడరేట్ అవుతుంది సొంత స్థితిలోకి వస్తుంది ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మనం ఉండగలుగుతున్నాం అది గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట వాటర్ కి సంబంధించి కార్ రేడియేటర్ లో వాడుతున్నారు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో వాడుతున్నారు శీతలీకరణ ద్రవంగా మీరు నీటిని అవునా కదా ఎందుకంటే హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంది మనకి వాటర్ మిలాన్ మంచిగా చల్లగా అదే తాగుతా ఉన్నాం మనం వాటర్ మిలాన్ ని అవునా కదా ఇది సమ్మర్ సీజన్ లో ఇదంతా కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఏదో ఈ మైనర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చెప్పిన అనమాట మీకు రైట్ ఇది థర్మామీటర్స్ యొక్క పరిస్థితి మరి మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ థర్మా టెంపరేచర్ అంటే ఓన్లీ ఓన్లీ మన లోకల్ లో ఉపయోగించేదేనా మరి ఒకవేళ సూర్యుడు ఉష్ణోగ్రత కొలవాలంటే నేను ఏం చేస్తారు సూర్యుడు ఉష్ణోగ్రత కలవాలంటే థర్మామీటర్ తీసుకొని పోయి సూర్యుడి మీద నుంచి అరే టెంపరేచర్ బాగానే ఉంది అని మెజర్ చేసి వస్తారా మీరు అసలు అంత అవకాశం ఉందా మన దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళగలమా లేదు కదా ఇంకోటి అంత హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళగలమా మనం వెళ్ళలేము కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చేటటువంటి హీట్ ద్వారానే మనం టెంపరేచర్ మీద అక్కడ నుంచి వచ్చేటటువంటి హీట్ అంటే రేడియేషన్ ఫామ్ లోకి వస్తుందిగా అందుకే వాటిని ఏమంటారంటే రేడియేషన్ ఫైరోమీటర్స్ అంటారు ఉష్ణ వికిరణ ఫైరోమీటర్ లా అంటారు రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ రైట్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ అంటే ఇదే పరిస్థితి ఉష్ణ వికిరణ ఏమంటారంటే ఉష్ణ వికిరణ పైరోమీటర్లు అంటారు పైరోమీటర్ తెలుగులో కూడా అంతే అండి పైరోమీటర్ ఉష్ణ వికిరణ పైరోమీటర్లు ఉష్ణ వికిరణ పైరోమీటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే స్టార్స్ యొక్క టెంపరేచర్స్ మెజర్ చేయడానికి స్టార్స్ రైట్ తర్వాత సన్ నెక్స్ట్ ఫర్నెస్ కొలిమి కదా ఫర్నెస్ ఫర్నెస్ టెంపరేచర్స్ కొలిమి ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే వల్కనోస్ వచ్చినప్పుడు వల్కనోస్ వల్కనోస్ టెంపరేచర్స్ మెజర్ అగ్నిపర్వతాల టెంపరేచర్స్ మెజర్ చేయడానికి వీటన్నిటిని రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మళ్ళీ టోటల్ రేడియేషన్ పైరోమీటర్స్ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్స్ అని ఉంటాయి రైట్ అది అంత పెద్దగా అంత అవసరం లేదు మనకు ఓవరాల్ గా తెలిస్తే చాలు పైరోమీటర్ అనే పదం తెలిస్తే చాలు పైరోమీటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వితౌట్ కాంటాక్టింగ్ టు ద టార్గెట్ అవునా కదా అంటే అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వస్తువుల యొక్క ఉష్ణోగ్రతని తాకకుండా మనం కొలవాలి అంటే పైరోమీటర్స్ ఉపయోగపడతా ఉంటాయి అనమాట ఇది జనరల్ గా మనకి థర్మామీటర్స్ కి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఓకే జనరల్ గా మనకి ఇంకా మనకి ఈ లో టెంపరేచర్స్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం అంటే క్రయోజెనిక్స్ అంటాం ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ రైట్ డీల్స్ విత్ లో టెంపరేచర్స్ ఈస్ కాల్డ్ క్రయోజెనిక్స్ అంటాం ఎంత టెంపరేచర్ సార్ లో టెంపరేచర్ అంటే మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ లెస్ దాన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఎండింగ్ వచ్చింది దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్
క్రయోజనిక్ ఫ్యూజన్ క్రయోజనిక్ కేంద్రం అంటూ క్రయోజనిక్ కేంద్రం అంటే మీనింగ్ ఏంటి రైట్ క్రయోజనిక్ కేంద్రం లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ రైట్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఎంత టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటుందంటే మైనస్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అదే లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ అయితే మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ రైట్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు అందుకే ఈ రెండు కూడా లెస్ దాన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి మనం ఏమన్నా క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అన్నాం రైట్ ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఫ్యూయల్ గా పనిచేస్తుంది ఫ్యూయల్ గా ఇంధనంగా పనిచేస్తుంది అదే క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ లో లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే ఆక్సిడైజర్ గా పనిచేస్తుంది ఆక్సిడైజర్ అంట ఆక్సిడైజర్ గా పనిచేస్తుంది అదే ఫ్యూయల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతా ఉంటాడు మరి ఈ ఫ్యూయల్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ అని అడిగితే జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ లో యూజ్ చేస్తారు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టూ మార్క్ త్రీ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే సింపుల్ గా జిఓఎస్ఎల్వి జియో సింక్రోనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనమాట దీంట్లో థర్డ్ స్టేజ్ లో యూజ్ చేస్తాడు థర్డ్ స్టేజ్ ఆర్ థర్డ్ ఫేజ్ ఆర్ ద ఫేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ అంటే థర్డ్ స్టేజ్ ఇంజన్ బర్న్ అవుతుంది మనకి ఫైనల్ స్టేజ్ లో యూజ్ చేస్తారు క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ రైట్ ఇది క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ కి సంబంధించి కానీ ఇస్రో వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా కూడా అడుగుతాడు ఇన్ ద క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ద లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ బి ఆక్సిడైజర్ ఆప్షన్ సి రెడక్షన్ ఆర్ ద రెడక్టింగ్ ఏజెంట్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పాలి రైట్ ఇన్ ద క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రైట్ ఈజ్ ఏ ఫ్యూయల్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడైజర్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెడ్యూసర్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి లో నన్ ఆఫ్ దీస్ ఏం చెప్తారు ఆక్సిడైజర్ అని చెప్పాలి ఆక్సీకరణిగా పనిచేస్తుంది అనమాట క్షయాకరణ కాకుండా ఆక్సీకరణగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పాలి ఇలా కూడా ఇస్తాడు మనకి అయితే ఇది దీనికన్నా ఇప్పుడు ఇస్రో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బెటర్ ఫ్యూయల్ ని తయారు చేస్తున్నారు ఏంటి సార్ ఆ బెటర్ ఫ్యూయల్ అంటే కరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి ఇవి కరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద అడుగుతా ఉంటాడు ఎగ్జామ్ లో జాగ్రత్త చూసుకోండి క్రయోజనిక్ సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ఏంటి సార్ సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏం సార్ ఇది కొత్తగా ఉంది అని అనుకుంటారు కొత్తదేం కాదు పాతది టెక్నాలజీ పాత్ ఇప్పుడే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు న్యూ డేస్ లో సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ లో నార్మల్ కిరోసిన్ అంటే రిఫైన్డ్ కిరోసిన్ రిఫైన్డ్ కిరోసిన్ ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేస్తారు లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటుంది లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ అని చెప్పింది కదా మీకు జనరల్ గా మనకి ఆక్సిజన్ రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది దాన్ని లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే మైనస్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కూల్ చేయాలి అప్పుడు లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఆక్సిడైజర్ గా పనిచేస్తుంది ఆక్సిడైజర్ గా ఈ రిఫైన్డ్ కిరోసిన్ ఏంది నార్మల్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటుంది ఇది అందుకే ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ బ్రాంచ్ ని మనం క్రయోజనిక్ సనం కదా కానీ దీని మాత్రం క్రయోజనిక్ బ్రాంచ్ అంటాం కదా ఈ స్టడీని ఈ లో టెంపరేచర్స్ ని అందుకే సెమీ క్రయోజనిక్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం మనం రైట్ ఇది న్యూలీ డెవలపింగ్ అనమాట డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు ఇస్రో వాడు ప్రజెంట్ గా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు వీటికి సంబంధించి రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఇన్ సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ఇన్ సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ ఏ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఆప్షన్ బి లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఆప్షన్ సి రైట్ నార్మల్ ఆర్ ద రిఫైన్డ్ కిరోసిన్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఏం చెప్తారండి రైట్ రిఫైన్డ్ కిరోసిన్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఇన్ సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ బట్ ద లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ రైట్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ద క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ రైట్ ఇలా కూడా మనం ఒక్కోసారి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో రైట్ ఏది బెనిఫిట్ సార్ ఏది ఎఫిషియంట్ అంటే సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దాన్ ద క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ఎందుకు సార్ అని అడిగితే నార్మల్ కిరోసిన్ అంటే సారీ రిఫైన్డ్ కిరోసిన్ అంటే మామూలుగా నార్మల్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ తక్కువ అవుతుంది ఖర్చు తగ్గిపోతుంది ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అవునా కదా ఎకనామికల్లీ బెనిఫిట్ తర్వాత పొల్యూషన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్లీ
కాబట్టి సెమీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ద మచ్ బెటర్ అందుకే ఇప్పుడు ఇస్రో వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తా ఉన్న కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇది రైట్ అయితే ప్రత్యేకంగా మరి మన ఇంట్లో వాడే కిరోసినికి ఇస్రో వాళ్ళు వాడే కిరోసినికి కొంచెం వేరియేషన్ చూపించాలి అని ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇస్రో వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న ఈ రిఫైండ్ కిరోసినికి ఏం పేరు పెడుతున్నారు సార్ ఏం పేరు పెట్టారంటే ఈ పేరు పెట్టారు ఈ రిఫైండ్ కిరోసిన్ పేరు ఇస్రోసెన్ అంట కెరోసిన్ తీసేసి ఇస్రోసెన్ అని పెట్టారు రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో జాగ్రత్త చూడండి ఇది రీప్లేస్ చేశారు ఐఎస్ అని పెట్టారు ఇండియన్ స్పెస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ కెరోసిన్ అని రైట్ ఇస్రోసెన్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా కూడా అడుగుతారు ఇస్రోసెన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రిలేటెడ్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ ద కిరోసిన్ మేడ్ బాయ్ ద ఇస్రో రైట్ ఇలా కూడా అడుగుతారు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ మేడ్ బాయ్ ద డిఆర్డిఓ ద కిరోసిన్ ఈస్ మేడ్ బాయ్ ద ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బాయ్ ద డిఆర్డిఓ డిఏఈ ఎలాగోలాగా అడగచ్చు మనకి దాన్ని కానీ అడగటం అయితే ఇలాగనే ఉంటుంది ఇస్రో ఈజ్ రిలే ఇస్రో సెన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రైట్ ఏదైనా ఎలాగైనా అడగచ్చు మనకి రిఫైన్డ్ కిరోసిన రిఫైన్డ్ పెట్రోలా లేకపోతే ఆ కిరోసిన్ కి సంబంధించిన టర్మ్ ఒకటే ఉండి మిగిలిన అని ఇంకేదో స్టోరీ అల్లుతూ ఉంటాడు వాడు సరౌండింగ్స్ లో అందుకే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇది జనరల్ గా మనకి ఈ క్రయోజెనిక్స్ అనేటటువంటి టర్మ్ నుంచి మనం తీసుకొచ్చినటువంటి టర్మ్స్ ఓకే దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ పార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టుగానే ఉంటుంది మనకి అందుకే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకేనా ఇది జనరల్ గా మనకి ఉష్ణానికి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ దీంట్లో ఏమేమి ఏమేమి చెప్పిన ఒకసారి గుర్తున్నాయి ఈ వీడియో అంతా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతా ఉంటారు హీట్ అంటే ఏందో మాట్లాడుకున్నాం టెంపరేచర్ అంటే ఏందో మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్స్ చూశారు రైట్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్ చూశారు తర్వాత స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ చూశారు దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ చూశారు అవునా కదా తర్వాత ఫేజ్ చేంజ్ పదార్థ స్థితిలోని మార్పు ఏదో చూశారు దానికి సంబంధించిన టర్మ్స్ ఏదో చూశారు బాయిలింగ్ పాయింట్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడారు రైట్ తర్వాత మనకి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఏంతో చూశారు తర్వాత ఇవాపరేషన్ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రయోజెనిక్స్ ఇవన్నీ తర్వాత థర్మోమీటర్స్ రైట్ మొత్తం ఒక టెన్ టాపిక్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకేనండి రైట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్